6 inzibati məhkəmə fəaliyyət göstərir birinci instansiya məhkəmələri. Amma yenə də müraciətin sayı kəskin artmışdır. Bu, belə deyək ki, hüquqların pozulması ilə nirəli gələn məsələ deyil zəninizə. Daha çox bu məsələ şəxslərin, fiziki şəxslərin, hüquq şəxslərin, vətəndaşların hüquq vasitələr ər çatımlığı məsələsini ifadə edir. Çünki 2011-ci ilə statistika baxanda deyək ki, 4600 arası müraciət olmuşdursa, hətta pandemiya Cüqyan ayıd etdiyi dövrdə 16 mindən çox müraciət olmuşdur ki, Bakı Məhkəmə. Vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciətləri çox vaxt cavabsız qalır və ya geç cavablandırılır və ya qanuna uyğun olmayan formada cavablandırılır. Bu hallar baş verdikdə nə etmək lazımdır, hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır? Bugün bu mövzuda danışacaq. Qonağımız Vəkilər Kollegiyasının özvü Richard İsmailov. Richard bəy, xoş gəlmirsiniz. Salam, salamlayıram sizə, çox salam. Dövlət orqanlarına müraciət zamanı nələri bilməliyik? Qanunvericilik bu haqda nə deyir? Hansı müddətdə cavablandırılmalıdır bizim müraciətimiz? Hansı qaydada cavablandırılmalıdır? Bununla bağlı tələblər nədir? Aşağıram, aktual məsələ toxundur. Ümumiyyətcə, sizin platformada hər zaman aktual məsələ toxunulur. Sual genişdir, amma çox vaxtımız məhdud olduğundan daha konkret yanaşmaq istəyərdim. Yəni, ilk öncə bizim ölkədə qanunvericiliyin normativ haqlara nəzər salmalıyıq. Müraciət hüquqü ümumiyyətcə hansı normativ hüquq haqlarda öz təsbirini tapmışdı. Əsas qanımızda, yəni Konstitusiyanın 7-ci maddəsə elə bəsmə, elə daldanmışdır müraciət hüquqü. İki hissədən ibarətdir. Orada da birinci hissədə məhz bütün vətəndaşların, dövlət orqanlarının şikayət etmək, müraciət etmək hüququ haqda müddəyə varıdır. Eyni zamanda orada məhdudiyyət qoymuş tərbiqulçularla bağlı, çünki xüsusi fəaliyyətdə məşğul olduqları üçün onlar məhz müraciət hüququ təmzimlənir daxili normativ haqlarına. Deyək ki, daxili xidmət nizam nəməsinin 6-cı maddəsi ilə, insan nizam nəməsinin 5-ci fəsil ilə, ərzələr müraciətə təkliflər adlanan fəsil ilə. Amma heç də məhdud deyil, orada da müəyyən müddətlər, hərçəng hətta digər vətəndaşlarına nisbətən daha qısa olmuş müddət göstərilmişdir. Yəni, 15 gün ərzinə əlbə qulçuların ali üzlərin müraciətdən baxılmalıdır. Sizin verdiyiniz sual həmin o müraciət hüquqa konstitusiya qanunum, yəni konstitusiyamızın maddəsində irəli gələn 30 sentyabr 2015-ci il tarixdə qəbul olmuş vətəndaşlar müraciət etdi qanunla təmzimlənir. Həmin qanun böyük bir geniş bir şəkildə olmasa da məhz müraciətlə bağlı, müraciət qaydaları, prinsipləri, vəzifəli şəxslərin öhdəlikləri ilə bağlı bütün açıqlamalar yer almışdı. 17 maddədən ibarət bir qanundur. Müddətlə bağlı 10-cu maddədə təsbit olmuşdur həmin məsələlər, qaydalar. Məhz vətəndaşların müraciətləri 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə, məlumat əldə edilməsi nəzərət yarandığı halda 30 günə qədər məhz vəzifəli şəxs, həmin orqan vəzifəli şəxsi uzada bilər və ikinci bənddə də bundan bağlı yenə daha genişləndirici bir norma var ki, ətraflı araşdırma aparılması üçün, əlavə məlumatın əldə edilməsi üçün hər hansı bir soru verilməsi nəzərət yarandıqda 30 günə kimi də maksimum müraciətə baxmalıdır. Bəs bu qaydalara riayət etmirsə orqan, yəni ki, həmin müddətdə cavablandırmırsa ya da aidiyyət üzrə göndərmirsə, ya da qanuna uyğun cavablandırmırsa, nə etmək lazımdır? Burada mən istədim toxunan ölkə başçısının canı prezidentin fərmanı var da, apeliyyatsa şuradan yaradılması ilə bağlı. Düzdür, bu, bütün hüquqlara şamil olunmur, sahibkarlı fəaliyyəti ilə bağlı bir yaradılmış bir qurumdur, kollegial bir qurumdur. Amma, məsəl üçün, o hissədə biz toxunsaq məsələyə, Burada istər-istəməz məntiqi çıxır ki, mən bir şəxsdən, bir vəzifəli şəxsdən, bir orqandan şikayət edirəmsə və siz yed etdiyimiz ki, məsələ baxılmamış, saxlanmış, qayılırsa, yaxud müddət ərzində qanunun məyin olmuş müddət ərzində cavablandırılmırsa, yuxarı instansiya müraciət etmək hüququ vardır. Amma eyni zamanda burada düzdür, biz bəzən bunu, hüququşunaslar bunu ölü maddə kimi adlə adlandırırıq. İncibati xatalar məcələsinin 594-cü maddəsində əks olmuşdur ki, Vətəndaşların müraciətlə bağlı ala qədər haqqında qanunvericinin pozulması inzibati məsuliyyət yaradır. O cümlədən müraciəti qeydə alınmaması, məsələn, birinci bənd təmin maddən əks olunmuşdur məsuliyyət, yaxud ən çox rast gəlinən qüsur məhz müraciət edən şəxsin müraciət 
şikayetin edildiği şəxsə ünvanması subyektinə. O da vətəndaşlar müraciət haqqında qanun 7-ci maddəsi 13-cü bəndində əksini tapmışdı. Bir başa imperativ qaydada göstərilmişdi ki, məhz həmin şəxslərə, subyektlərə müraciət ünvanlandırmaq qadağandır. Amma buna baxmayaraq, indi negativ bir adətənə formalaşıb, şəxs bir az inamsızlıqdan irəli gələn bir mövqə idi. Məhz bilə-bilə ki, bunun məsələsi müvafiq bir dövlət qurumuna aiddir, şikayəti bir neçə ünvanla ünvanlandırır. Və sonunda da həmin o ünvana getdiyi halda düzdür. Bu da məsələ təmzimləndir həmin qanundan. Üç gün ərzində aidiyyət olmadığı halda həmin dövlət qurumunun rəhbəri, müvafiq vəzifəli şəxsə həmin ünvanı ünvanlandırmalıdır, müraciət ünvanlandırmalıdır həmin ünvanı. Amma istər-istəməz bu da dövlət qurumların müvafiq qaydada o işlərin aparılmasının işin yükün artmasına səbəb olur. Yəni, həqiqətən də mən belə-belə ki, bu məsələ deyək ki, Daxil İşlər Nazirin salahiyyətindədir. Götürüb onu dövlət təhlükəsizlik xidmətinə də ünvanlandırıram və iş yükünə gətirib çıxardır. Burada da qanunla təmzimlənən məhz təkrar müraciət anlamına haradasa şübhə altına qoyulur. Onun da açıqlaması var. Təkrar müraciət həmin qanunun üçüncü maddəsində təsbit olmuşdur ki, il ərzində eyni məsələ ilə bağlı, eyni subyektə, eyni şəxs tərəfindən müraciət olması təkrar müraciət kimi adlandırılır. Ən böyük burada problemlə bağlı aktual məsələ nədir? Vətəndaşlar bəzən o müraciətə baxılmış məsələsinə toxunduqda o anlama, o anlayışa səhv qiymət verirlər. Yəni, qanunvericiliyin tələblərinə görə dövlət orqunu vəzifəli şəxs tərəfdən həmin müraciətə əsaslandırmış cavab verildikdə, yaxud məsələ həlin tapdıqda bu müraciət baxılmış hesab olunur. Amma şəxs deyək ki, onu qani etməyən, imtina, yaxud qismən bir müsbət qərar vaqqında məlumatlandırdı, bunu yenə müraciətə baxılmamış kimi qəbul edir və təkrar yenə o müraciətə ümumlandırır. Sözsüz ki, müəyyən qüsurlar var. Burada eyni zamanda həmin vətəndaşlar müraciət haqqında qanun 6-cı maddəsinə də göstərilmişdi, hansı qayda da müraciət hazırlanmalıdır. Ən çox rast gəlinən məsələ anonim müraciət məsələsidir. O da qanunun məhz müvafiq 13-cü maddəsində açıqlaması vardır ki, şəxs soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, alaqa nömrəsini deyək, vasitələrin göstərilməndiyi halda bu müraciət anonim hesab olunur. Və qanunvericiliyə görə də anonim müraciət nə baxılır, nə də qeydət alınır. Bəs nə zaman vətəndaş məhkəmə müraciət eləyə bilər? Yəni, dövlət orqanından imtina alıbsa ya da dövlət orqanı ümumiyyətlə cavab verməyibsə onun müraciətinə? Bununla bağlı bizim 1999-cu il tarixli bir qanunumuz var. Vətəndaşların insan razadıqlarının pozulması ilə bağlı, məhkəmə müraciət etməsi ilə bağlı. Düzdür, o qanun da geniş bir məzmunda deyil, amma əsas prinsiplər təmzimlənir. Bir qayda olaraq orada qeyd olunub ki, məhz şəxs əlverişsiz ən hansı bir inzibati aqtdan narazı qaldığı halda, qani etmədiyi halda, imtina aldığı halda məhkəmə müraciətinin hüququ vardır. Yəni, burada düzdür, müddətlə bağlı digər blanket və istisna edici bir normalar mövcuddur. Yəni, digər müddələr yoxdursa, o bir ay ərzində məhkəmə müraciət etmək hüququ vardır. Məhkəmə təcrübəsində problemlər nədən irəli gəlir? Vətəndaşların hüququ marifləndirmə prosesində müəyyən bilgilərə malik olmamaları məhz iddianı mümkünsüzü məsələsinə gətirib çıxardır. Bu da inzibati protesal məcələnin 35-ci maddəsində öz əksini tapmışdı. Yəni, bir qayda olaraq həmin maddənin, məsəl üçün, birinci bəndində qeyd olunmuşdu ki, mübahisləndirmə Ən çox rast gəlinən iddialarda, hansı ki, məhz biz hər hansı bir dövlət orqon qaybul etdiyi aktı mübahisələndiririk, onun yələqv edilməsi, yaxud dəyişdirilməsini iddia edirik. Bizə məlum olduğu tarixdən 30 gün ərzində biz məhkəməyə müraciət etmək hüququumuz var. Bu müddə bəzən əhali narazılıq edir ki, bu müddət azdır. Nəzərə salsaq ki, əli Sovet İttifaqı vaxtı hətta bu müddət daha da az edir. 30 gündə məhz ona görə göstərilib ki, mən zənimcə subyekti fikrimə görə, o da bir vətəndaşları nizamlayır. Yəni, şəxs ən azından düşünməlidir ki, onun hüquqları pozulubsa, uzun müddət sonra müraciət etdiyi halda, birinci, onun məhz iddiasının əsası, subutu məhkəməyə təqdim etməsi çətinlik yaranır. Lüzumsuz vaxt etkisinə yol verilir. Müəyyən müddət ərzində, deyək ki, konkret olaraq, kəl gözarlıq qaydalara görə, təlimatlara görə müəyyən sənətlərin saxlama müddətləri var məhv etmə müddətləri var. Uzun müddət keçdikdə vətəndaş müraciət edir və 
öz iddiasının hətta əsaslı və qanunu olmasına tam inanırsa da, bilsə də, məhz həmin o hüquq edici müəyyən sənətlərlə təmin edə bilmir. Növbəti məsələ burada imtina ilə bağlıdır. Məhz iddianı mümkün ilə bağlı ümumiyyətcə Ali Məhkəmə Plenumun qərarı var. 10 aprel 2015-ci il tarixli 5 nömrəli qərardır. Orada tam açıqlaması verilib. Yəni, deyək ki, mübahisələndirmə, məcbur etmə ilə bağlı iddialarda imtina olmalıdır. Yəni, birinci ilk növbədə vətəndaş müraciət etməli də orqan. Oradan imtina aldıqdan sonra məhkəmə üst tutma hüquq yaranır. Çünki ilk növbədə ilə məntiqi də sual yaranır. Məhkəmədə hakim haqlı olaraq soruşa bilər ki, məndən öncə bura müraciət etməmişdən öncə, bəlkə dövlət orqanı sənin bu iddianı, istəyini, belə deyək də, realizə etməyə razıdır. Ona görə ən çox xırast gəlinən məsələlər odur ki, deyək ki, bugün aktual məsələlərdir götürəndə veteranlıqla bağlı, sosial təminatlarla bağlı. Dövlət orqın tərəfindən imtina alınmadığı halda, yəni ki, cavab gəlir ki, hələ araşdırılır, bu vaxt cavab veriləcək. Aralıq qərar verilib. Buna baxməli vətəndaş məhkəmə müraciət edir və istəyir-istəməz məhkəmədə də bu yenə də işin yükünü artırılmasına səbəb olur. Çünki hal-hazırda mövcud vəziyyətdə deyirəm, bir hakimin icraatında 300-400 iş var. İstər-istəməz iş yükü çox olduğa, o da ərçən ki, onun bir əksər hissəsi deyək ki, mümkünsüz hesab olmalıdır. Lüzumsuz vaxt ikisini aparır və hakim bir işin dağa ətraflı araşdırmasına, əsaslı qanunu qərar qabılmasına suni maniyyətçilik yaradılır. Bəs ümumiyyətlə, məhkəmə praktikasında çətinliklər bu sahədə hansı olardı? Yəni, hakimlərin iş yükünü qoyuran bir kənara vətəndaş üçün həmin dövlət orqanına qarşı iddia ilə çıxış edəndə? Əslində, inzibati icraat, yəni haqqında qanun, inzibati protosal məcələ, mülkü protosal məcələdən, mülkü protosal qanun vericiliyindən fərqi var, əhmətli fərqi nədədir? Bu qanunlar bir az şəxslərin xeyrinə doğru qəbul olunub, yəni belə mövqeylə. Çünki burada dövlət orqanlarının mübahisə gedir. Və dövlət orqanların ən çox rast gəlinən problemləri nədədir? İncibati proses ağlabata müddətə baxılır. Yəni, məhdudiyyət qoyulmayıb. O da təbii ki, əsası var o müddəyanın, o tələbin. Çünki bəzən məhkəmələr tərəfindən hər hansı bir fakta araşdırması üçün, hal araşdırması üçün sorğular gedir və sorğular çox gec bir şəkildə, bir gec müddətdə cavablandırılır. Və orta hesabla bu nüşü gündə aktual bir mövzu odur ki, incibati məhkəmələrdə icraatda olan işlərə Ən qısa müddətdə 3 ay, 6 ay, 9 ay, il yarım, 2 il hətta işlərə baxılma müddətləri var. Və bir vəkil kimi, məsəl üçün, biz adətən izibati işlə bağlı tanış olanda anlayırıq ki, bu proses baxılan məsələyə uyğun olaraq yarım il, 1 il çəkəcək. Hətta bəzən olur ki, şəxsi maraqı itir o işə aid. Yəni, artıq şəxs ümitsüz qalır, deyir ki, məhkəmə yardım ki, baxmayıb yaxud hələ məsələ həlini tapmayacaq. Amma biz də bir, artıq belə deyik də, hüquq yardım haqqında müqabilə əsasında o yardım görsətməyə, kömək eləməyə çalışırıq. Və problemin ən böyük, mən görürüm, onda da ki, yenə deyirəm, mümkünsüz məsələsində şəxslər, fiziki şəxslər, hüquq şəxslər dövlət orqanlarına qarşı mübahisələndirmə aktları ilə bağlı müraciətləri gec olunur. Ona görə də yubanma gedir və bu istər-istəməz məhkəmədə bəzən ilə olur ki, hətta 4-5 prosesdən sonra artıq müəyyən edir ki, bu iddiə mümkünsüzdür. Çünki qanunvericilin tələblərinə əmir olmamışdır. Biz ümumiyyətlə, inzibati məhkəmələrinin digər məhkəmələrdən fərqləri, əsas fərqləri müsbət də ola bilər? Müsbət, bəli, müsbət dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi, 12-ci maddədə yardım göstərilməsi öhdəliyi qoyulub məhkəmənin üzərində, üzərinə. Yəni, iddia məsəl üçün dəqiq göstərilmədiyi halda, səhvən cavab Mən istər qramatik cəhətdən, istər məzmun cəhətdən iddia səhv tərtib olunduqda məhkəmələrin üzərində, hakimlərin üzərində öhdəlik qoyulub ki, şəxslərə yardım görsətsinlər və məhz iddianın mümkünlüyünə doğru aparan hüquqi yardım göstərilməsi birbaşa göstərilmişdir. Və son sualım, təklifləriniz inzibati icraatla bağlı həm qanunvericilik, həm onun tədbiqində nələr dəyişməlidir ki, daha effektiv, daha operativ bu sahədə iş geçsin? Yaxşı sualdır, geniş sualdır. Bugün müraciətlərlə bağlı, məsəl üçün, vətəndaşlar müraciətlə bağlı qanunu uyğun olaraq elektron müraciət adlanan bir müraciət növü var. 
deyək ki, ən çox bugün həqiqətən də vaxt itkisini nöqtəyə nəzərdən götürəndə internet vasitəsi ilə, yəni həmin dövlət qurumların rəsmi portallarında, saytlarında müraciət etmək imkanları yaradılmışdı. Amma orada da mühəm qüsurlar var. Məsəl üçün, Dəxilişlər Nazirliyin müraciət qrafasında 1500 simboldan çox müraciəti məzmunu olmamalıdır. Onun da haradasa əsaslı olması şübhə altında deyil, ikili fikri var. Çünki 1500 simbol az deyil, amma bəzən olur, mənim şəxsən praktikamda rastlaşmışam. Hadisə, deyək ki, cinayət hadisəsi elə bir cərayin edib ki, baş verib ki, onun məhz nədən ifadə olması hüquq bozmanın, cinayətin təksirkər şəxsin təksir olması, şübhəli şəxsin, deyək ki, hal-hazda harada olması ilə bağlı məlumatları 1500 simbolun daxilində məzmuna daxil etmək olunur. Amma müsbət halları da var, deyək ki, baş prokurorluğun rəsmi portalında o məqdəd qoyulmuyub. Eyni zamanda baş prokurorluğun, deyək ki, müraciətin qrafasında, səhifəsində ilkin olaraq hətta müraciət üç növə bölünməsi də fəsli yaradılıb. Yəni, artıq müəyyən edici istiqamətlər verib. Ərzə də təklif də yoxsa müraciətdir. Müdafiə Nazirin saytında hətta hansı idarəyə ünvalandırmaq məsələsində toxunulur. Yəni, Bu kimi qüsurlar var, ən böyük də burada yaxşı hal olardı ki, düzdür, 2020-ci ildən artıq biz bildiyimiz kimi məhkəmələrin bölgüsünə aid təsnifat artıq bölünmüşdü, incibati iqtisad məhkəmələr artıq həm fəaliyyəti artıq istiqaməti iki yerə bölünmüşdü. Bu, müsbət haldır, çünki İstənilən halda hakimin də müəyyən sahədə ixtisaslaşması müsbət bir nəticə verir və iş yükün olması. Artıq bugün dövlətimizdə 6 incibati məhkəmə fəaliyyət göstərir, birinci instansiya məhkəmələri. Amma yenə də müraciətin sayı kəskin artmışdır. Bu, belə deyək ki, hüquqların pozulması ilə nirəli gələn məsələ deyil zənnimcə. Daha çox bu məsələ şəxslərin, fiziki şəxslərin, hüquq şəxslərin, vətəndaşların hüquq vasitələr əl çatımlığı məsələsini ifadə edir. Çünki 2011-ci ilə statistika baxanda deyək ki, 4600 aradası müraciət olmuşdursa, hətta pandemiya Tüqiyana etdiyi dövrdə 16 mindən çox müraciət olmuşdur inzibati məhkəmə. Demək ki, artıq insanların inzibati məhkəmələrə inama artıb və statistikaya görə 2019-cu ildə deyək ki, 80 faizdən çox qərarlar qəbul olmuş qərarlar, məhz müraciətlərin müsbət həlinə yönəlmişdir. O da bir müsbət bir halda, amma dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi, mən texniki qüsurlar mövcuddur. Eyni zamanda ən çox rast gəlinən məsələ, qeyd etdiyim kimi, vətəndaşda müraciət haqqın qanunu 7-ci maddəsinin 13-cü bəndindən qeyd olunan müraciətdə məhz şikayət edilən şəxsə müraciət ünvanlandırmasıdır. Ən böyük səhvi odur və burada da istər-istəməz şəxs tənqidlə, təqiblə rastlaşır. Çünki deyək ki, əmin inzibat orqanda ilə işləyir, fəaliyyət göstərir. Və həmin inzibat orqan rəhbəri haqqında şikayət etdikdə, o şikayət məsələsində konfidensialıq məsələsi pozulur. Düzdür, bu da inzibati xatalar məcələsinin 594-cü maddəsinin müvafiq tələblərinə ziddir. Çünki deyək ki, korrupsiyayla alaqədər hüquq pozmalarla bağlı birbaşa qadağa qoyulmuşdur ki, şəxsin açıqlanması qadağandır. Amma yenə də bu mövcuddur, bu pozuntular istər dövlət qurumlarının vəzifəli şəxs tərəfindən bəzən baş verir, yol verilir və şəxslər də bəzən qeyd etdiyim kimi lüzumsumuz yerə 10 ünvana göndərməklə bir müraciəti hər hansı bir orqanın iş yükünün artırılmasına yatırıb çıxardır, nəticələndirir. Richard bəy, çox sağ olun vaxtınıza ayırıb gəldiyiniz üçün.